டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்டு சீக்வன்ஸ் செகண்ட் சாப்டரோட கிரியேட்டட் கொஷின்ஸ் அதாவது புக்கில் இல்லாமல் கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி வந்து நம்ம கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஸோட இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் பார்த்துருவோம் அதை பேஸ் பண்ணி கிரியேட்டட் கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஏ கம்மா ஏ ப்ளஸ் டி கம்மா ஏ ப்ளஸ் டூ டி கம்மா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி எக்ஸட்ரா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளாம் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஸோ அதில் ஏன்றது ஃபஸ்ட்டு டேம் குறிக்கும் டின்றது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் குறிக்கும் சரிங்களா அடுத்தது அதில் அந்த டின்றது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் டி கண்டுபிடிக்கிறான ஃபார்மில் வந்து ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் இல்லைனா ஏ த்ரீ மைனஸ் ஏ டூ இல்லைனா ஏ ஃபோர் மைனஸ் ஏ த்ரீ இல்லைனா ஏஎன் மைனஸ் ஏஎன் மைனஸ் ஒன் ஸோ அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்றது குட்டு தொடர் வரிசை அதாவது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை ஃபஸ்ட்டு டேர்மை கூட ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை ஆட் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அடுத்தடுத்த நம்பரை கூட ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஃபிக்ஸட் நம்பர் அதுதான் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அடுத்தது வந்து அதோடய எந்த டேம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் ஈக்குவல் டி ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என்ற டி அதாவது இப்போ பர்டிகுலர் எந்த டேம் கொடுத்துட்டு அதில் ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ம்ஸ் வேணும்னா நம்ம எந்த டேம் ஃபார்மில் எனக்கு ஒன்றுன்னு சப்சிட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கிடைக்கும் டூ சப்சிட் பண்ணால் செகண்ட் டேம் த்ரீ சப்சிட் பண்ணால் தேர்ட் டேம் அந்த மாதிரி அது அதுக்கு பேர் தான் எந்த டேம் அடுத்தது அதில் எண்ணெய் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் இதெல்லாம் இந்த சாப்டரில் நமக்கு தேவைப்படுற ஃபார்முலாஸ் அடுத்தது எஸ்என் அந்த அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் சம் பண்ணணும் அப்படின்னா என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என்ட் டி இந்த ஃபார்மில் இன்னொரு ஃபார்மில் வந்து என் பை டூ இன்ட்டி ஏ ப்ளஸ் எல் இந்த ஏ ப்ளஸ் எல் ஃபார்மில் வந்து லாஸ்ட் டேம் கொடுத்தா தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அடிஷ்னல் கொஷின்ஸ் கிரியேட்டட் கொஷின்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் இஃப் என் நைன்த் டேர்ம் ஆஃப் என் ஏபி இஸ் ஜீரோ ப்ரூவ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன்த் டேர்ம் இஸ் டபுள் த நைன்டீன்த் டேர்ம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அதாவது என்னென்னா ஒன்பதாவது உறுப்பு வந்து பூஜ்ஜியம்னு சொல்லிட்டாங்க நைன்த் டேர்ம் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அப்போ டி நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது நைன்த் டேர்ம் என்னென்னு சொல்லணும் ஏ ப்ளஸ் எயிட்டின்னு சொல்லலாம்னா ஏன்னா நமக்கு நம்ம ஃபார்ம்லனா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என்ட்டு டி இல்லையா இதில் நம்ம நைன் கொடுத்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் டின்னு வரும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க டுவெண்ட்டி நைன்த் டேர்ம் பேஸ் பண்ணி தானே கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி நைன் டி டுவெண்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டி இல்லையா இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம நைன்த் டேர்ம் வந்து ஏ ப்ளஸ் எயிட் டின்னு சொல்கிறோமோ அப்போ டுவெண்ட்டி நைன்த் டேர்ம் வந்து ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் ஏக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மைனஸ் எயிட் டியே சப்சிட் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே நம்ம ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் டின் கொடுத்துருங்களா அதை சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் எயிட் டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டி டுவெண்ட்டி எயிட் டிலேருந்து எயிட் டி நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டி வரும் ஓகேங்களா அப்படி பண்ணாலும் ஓகே இல்லைனா இங்கே வந்து ஏ ப்ளஸ் எயிட் டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டி அந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டை எயிட் ப்ளஸ் எயிட் டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டின்னு பிரிச்சுட்டு எயிட் டிக்கு இப்போ அது ஏ ப்ளஸ் எயிட் டிக்கு மேலே நம்ம ஜீரோன்றது ஏற்கனவே நம்ம ஏ நைன்த் டேர்ம் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கல அதுக்கு மேலே ஜீரோ போட்டால் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டின் கிடைக்கும் சார் இப்போது அடுத்தது பாருங்கள் இப்போது நம்ம கொஷின் நான் கேட்டேன்னா நைன்டீன்த் டேர்ம் வந்து நம்ம ட்வைஸ் த அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன்த் டேர்ம் வந்து என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வைஸ் த நைன்டீன்த் டேர்ம் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது தான் நம்ம அடுத்தது பண்ண போகிறோம் அடுத்தது வரி இப்போ நான் நைன்டீன்த் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறேன் நைன்டீன்த் டேர்ம் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஏ ப்ளஸ் எயிட்டின் டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஏக்கு பேர் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் எயிட் டிஏ சப்சிட் பண்ணும்போது எயிட்டின் டிலேருந்து எயிட் டி லெஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் டி இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ டுவெண்ட்டி நைன்த் டேர்முக்கு வரும் டுவெண்ட்டி நைன்த் டேர்ம் வந்து ஆல்ர
இப்போ டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஒன் பை ஃபோர் எயிட்டீன் ஒன் பை டூ அப்படியே டிகிரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நமக்கு நெகட்டிவ் டேம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் டேம் வந்து எத்தனாவது டேம் வரும் ஸ்மாலஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் இதுக்கு அடுத்தது குறைஞ்சிட்டே போச்சுன்னா நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் நிறைய வரும் வரும் அதில் ஸ்மாலஸ்ட்டு எதுங்கிற ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஏபி இது ஏ வந்து டுவெண்ட்டி டி வந்து செகண்ட் டேர்ம் வந்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் சாப்பிட்ற இது வந்து மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துறாங்க கலப்பு பண்ணத்தில் ஸோ நைன்டீன் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ நைன்டீன் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸு மைனஸ் ஒன் சாரி செவன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ செவன்டி செவன் பை ஃபோர் வரும் அதுலேருந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி இல்லை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் செவன்ட்டி ஒன் செவன்டி செவன் இல்லைங்களா அது செவன்டி செவன் மைனஸ் க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி பை ஃபோர் வரும் ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் வரும் ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ நமக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எந்த டேர்ம் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஜீரோ அது லெஸ் தென் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோனால் மைனஸ் வரணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து மைனஸ் வர்றது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் டிஎனுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என்ட்டு டி லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இங்கே நம்ம ஏ டிலாம் தெரியல அதெல்லாம் சப்சிட் பண்ணிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி என் மைனஸ் ஒன் என்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் இதில் அந்த ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ரைட் சைட் கொண்டு போகிறோம் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆகிடுது இல்லைங்களா அடுத்தது n-1 மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் லெஸ் தென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதில் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோராக ரைட் சைட் கொண்டு போயிடலாம் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீன் ஆகிடும் அதே நேரத்தில் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ லெஸ் தென் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆகிடும் நம்ம பேசிக்காக தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபைவ் நமக்கு லெஸ் தென் நைன் அப்படின்னு இருக்குன்னா இதை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் நைன்னு ஆகிடும் அதாவது இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து லெஸ் தென் கிரேட்டர் தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்ம வந்து மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இல்லை ரிசிப் ரோகல் பண்ணாலும் அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் த்ரீ டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் வந்து எயிட்டி எயிட்டி பை த்ரீ வரும் அதை மிக்சிடு ஃப்ராக்ஷன் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ வரும் இப்போ நமக்கு ஆக்சுவலாக எண்ணு தான் வேணும் இல்லையா அப்போ மைனஸ் ஒன் ரைட்ஸ் வேணும் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் டூ பை த்ரீ வரும் அதாவது நெகட்டிவ் டேம் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதை சிம்பிளே பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டூ பை த்ரீ அதாவது இருபத்தி ஏழாவது டேர்முக்கு மேலே தான் உனக்கு வந்து நெகட்டிவ் டேர்ம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் எங்கள் பாயிண்டில் வந்து இதெல்லாம் இருபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் வர நமக்கு இன்டிஜென்ட் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி எயிட் தான் அப்போது இருபத்தி எட்டாவது டேர்ம் தான் நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு நெகட்டிவாக வரும் ஸோ பாருங்கள் த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் என் பிலாங்ஸ் டு என் சாட்டிஸ்ஃபைங் த இன்இக்வாலிட்டி ஈஸ் என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஏன்னா டுவெண்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் வர இன்டிஜர்னு பார்க்கும்போது நேச்சுரல் நம்பர்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இன்டிஜர் சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக என்னோடய வேல்யூ வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் தான் சொல்லணும் ஸோ நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னும் போது நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் தான் தேர் ஃபோர் டி டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் டேர்ம் ஆஃப் ஏபி அதுக்கடுத்து டுவெண்ட்டி நைன்த் டேர்மு நெகட்டிவ் தான் வரும் தேர்ட்டி டேர்மும் நெகட்டிவ் தான் வரும் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டேர்மும் நெகட்டிவ் தான் வரும் எல்லாம